Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse principalement aux galactiques indigo, arc-en-ciel, euh, guerriers de lumière, guides de lumière, ils se reconnaîtront et pour tous ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, et eh bien euh, c'est pas parce que vous savez pas ce que c'est que vous n'en faites pas partie, si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes certainement un guerrier de lumière, un guide de lumière, un galactique, etc. Euh, ce sont les personnes qui sont venues filer un coup de main pour notre ascension sur Terre. Euh, si vous ne savez pas, je vais vous mettre des vidéos en lien pour épargner du temps à ceux qui savent déjà. Donc cette vidéo est là pour vous dire, attention, il est possible que vous soyez en train de faire de la magie noire sur vous. Ah bon Eh bien, quand on dit euh, « Oh, je suis nul, j'y arriverai pas, je suis trop blablabla bla bla pour, trop bête pour faire ceci, ou euh, je suis trop grosse pour être insérée dans ce groupe et être acceptée par ce groupe de personnes, ou euh, je ne suis pas assez », pas assez intelligente pour faire ceci ou pas assez riche pour faire cela et eh bien en fait on fait de la magie noire et oui parce que notre ego se dit euh, c'est invisible inaudible parce que ce que ce parce que ce n'est qu'une pensée et donc on croit que ça prête pas à conséquence ah mais non comme vous êtes des guides de lumière vos pensées sont très créatrices tout ce que vous pensez quand vous faites une visualisation créatrice, ça vous arrive rapidement. Et bien tout ce qui est pensé de négatif va vous arriver rapidement et va agir comme un poison à votre encontre et vous détruire à petit feu. Donc pensez-y autre chose. Les personnes qui diront, qui sont insécures par rapport à elles-mêmes auront tendance à dire « Oh, je suis nulle ou oh, je ne suis pas assez belle » pour que les autres vous disent « Mais non, tu es super, mais non, tu es génial ». Alors, euh, ça ne fonctionnera pas, parce que premièrement, euh, vous extorquez des compliments de la part des personnes, donc ce n'est pas sincère de la part de ces personnes. Et autre chose, eh bien, ça fait quand même de la magie noire, parce que même si les gens vous disent « mais non, tu es belle, mais non, tu es intelligente », en réalité, le fait d'avoir proféré ces mots, d'avoir eu ces pensées, fait que déjà... Euh, vous manifestez ce que vous avez pensé à votre égard, mais aussi les gens vont vous renvoyer ce que vous pensez. Si vous dites « je suis nul », vous rayonnez ce « je suis nul » et c'est comme les pièces du puzzle, hein, on attire à soi le, le reflet de ce qu'on envoie. Donc vous allez attirer à vous des gens qui au final vont finir par vous faire sentir que vous êtes nul, même si leurs paroles au départ disent « mais non, machin », leur attitude, leur non-verbal, physique, même leurs mots d'ailleurs, hein, à terme, peuvent vous renvoyer à votre nullité. Pareil, si vous dites « je suis une victime » parce qu'il m'est arrivé telle telle arnaque et vous ressassez « je suis une victime », vous allez attirer comme les, puzzles comme les pièces d'un puzzle euh, des arnaqueurs, parce que c'est marqué sur votre front « je suis une victime ». Donc, c'est évident que vous rayonnez « arnaquez-moi ». Donc ça, c'est très important d'inverser la vapeur. Pareil, une personne qui est souvent trop exigeante vis-à-vis d'elle-même, je ne suis pas assez ou je suis trop, comme je vous ai dit, est une personne qui est en colère contre elle-même. Du coup, le, comme notre monde est la projection de ce qu'on a à l'intérieur de soi, eh bien, ne soyez pas surpris d'avoir un monde en colère autour de vous. C'est-à-dire, vous projetez de la colère sur vous-même, vous allez certainement projeter de la colère chez les autres, parce que quand on est trop exigeant vis-à-vis -vis de soi-même, on l'est trop vis-à-vis -vis des autres. Et donc, ben, cette énergie de crispation que vous envoyez fait que vous allez recevoir une énergie de crispation. Donc les gens vont être agacés à votre contact, peut-être agressifs, peut-être en colère, ou vont vous fuir. Et donc, il y a des... on se retrouve finalement avec des guerriers de lumière euh, généreux, altruiste, fantastique, qui, qui donne, mais donne plein d'amour, plein de belles choses aux autres, et puis euh, qui ne récupère pas en échange, et qui se disent, mais pourquoi je ne récupère pas euh, ce que j'ai envoyé Vous ne récupérez pas parce que vous ne vous considérez pas avec respect. C'est-à-dire, envoyer de l'amour aux gens, c'est une chose, mais pour que les gens vous renvoient de l'amour, encore faut-il que vous, 
vous vous considériez avec amour et avec respect. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de prendre une inspire, fermer les yeux, expirer toutes les tensions, et euh, donc, je vais vous poser des questions, vous allez vous les poser et puis euh, laisser résonner les mots en vous. Est-ce que je m'aime sincèrement Et si vous vous dites déjà non, ben, vous allez devoir trouver une qualité, vous ne vous pouvez pas tout rejeter en bloc. Donc, vous pouvez au moins vous dire « j'ai de beaux yeux, j'ai une belle voix, j'ai de beaux cheveux, je suis intelligente, j'ai une bonne répartie, j'ai de l'humour. » J'en sais rien. Vous trouvez quelque chose pour vous aimer. Donc, déjà, première question, est-ce que je m'aime Est-ce que j'aime mon corps Est-ce que je crois en mes capacités Est-ce que je vois l'étendue de mes talents Suis-je capable d'évaluer à quel point j'ai progressé sur mon développement personnel ces dernières années Et enfin, est-ce que je prends suffisamment de temps pour moi plutôt que de vider mon énergie à faire plaisir aux autres C'est très bien de faire plaisir aux autres, mais il faut un équilibre entre donner et recevoir. Je donne aux autres, mais est-ce que je reçois Est-ce que je me donne D'accord Allez, je pense que vous avez de quoi travailler. On reprend une grande inspire. Soufflez d'apaisement. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Si vous venez de prendre conscience de certaines choses vis-à-vis -vis de vous-même, ça ne sert à rien de vous auto-flageller en disant « Ah, oh, mon Dieu, j'ai mal agi, c'est pas bien. » Pardonnez-vous. Si vous avez mal agi dans le passé, eh bien, dites-vous qu'on cherche tous à faire du mieux qu'on peut au moment, à l'instant T. Donc, à l'époque, ben, vous aviez euh, les armes que vous aviez, vous aviez la sagesse que vous aviez. Bien sûr, vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne, donc euh, euh, vous feriez mieux maintenant. Mais à l'époque où vous avez, entre guillemets, mal agi, ben, vous avez fait ce que vous avez pu avec qui vous étiez. Donc, pardonnez-vous, c'est très important. Et à partir de maintenant, envoyez-vous de belles énergies, de la gratitude. Je m'aime, je le mérite. Voilà qui je suis. Ça, c'est très important. Et puis, euh, je voulais vous lire une jolie citation, justement, qui est de Marianne Williamson euh, et qui est à tort attribuée parfois à Nelson Mandela parce qu'il l'a dit dans un discours. « Notre peur la plus profonde » n'est pas d'être inadéquat. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre, notre lumière, pas no notre part d'ombre qui nous effraie le plus. Nous nous demandons qui suis-je pour oser être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux. Mais en fait, qui suis-je pour ne pas l'être Ouais, belle phrase à mûrir. Et enfin, dernière chose, pour ceux qui nous suivent encore, je voulais vous raconter une anecdote rigolote de comment j'ai fait moi-même de la magie noire sur moi en me maltraitant, on va dire. Alors, euh, ben, c'est ça aussi. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous, certains d'entre vous se diront « Ben non, 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 moi je me considère avec respect, je ne me maltraite pas, mais... Euh, » Quand euh, moi j'échappais, pardon, quand j'échappais des choses, que je faisais tomber quelque chose, ou quand euh, je me cassais la figure, ou quand je, je faisais une maladresse vis-à-vis -vis de quelqu'un, je disais toujours « Ah, mais quelle cruche !» Je trouvais que c'était un mot mignonnet, donc euh, je disais pas « quelque » avec euh, un mot plus grossier, mais euh, voilà, je trouvais que c'était un petit mot rigolo. Ouais, sauf que, à ce moment-là, il y a eu un dégât des eaux dans ma salle de stage. Il y a eu un dégât des eaux dans ma maison perso. Il y a eu, à l'époque, Antonio habitait à Lyon, un dégât des eaux dans son appartement. En même temps, mon ex-mari a eu sa chaudière qui a pété. Il a eu un dégât des eaux. En même temps, 
L'ex-femme d'Antonio a eu elle aussi sa chaudière qui a pété. Elle a eu un dégât des eaux. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable ce hasard qui fait qu'on est poursuivi par les dégâts des eaux. Et c'était un moment où je faisais des stages en province. Et là, je vais en province, je suis accueillie par la personne qui m'héberge et qui me dit, Sandrine, tu as ta chambre avec ta salle de bain, tu vas être bien comme tout. Puis là, elle me dit, ah, par contre... J'ai une baignoire spa avec des jets et tout. Sache que tu ne peux pas utiliser les jets parce qu'il y a eu un dégât des eaux. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce truc-là Et tout de suite après, j'ai dû faire échapper quelque chose et dire, ah, mais qu'est-ce que je suis cruche Et là, oh je me suis dit, mais euh, c'est moi qui fais de la magie noire. En fait, une cruche, c'est quoi C'est un récipient qui accueille de l'eau. Eh bien, cette prise de conscience a fait que j'ai arrêté du jour au lendemain de dire ce mot. Donc, euh, j'essaye de rigoler, de, de, de tourner en dérision, mais en aucun cas, je suis avec quelque chose de négatif. Ça, c'est important. Euh, et, euh, et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et tout a été réglé du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment important. Euh, on va dire que pour les personnes pas éveillées, euh, qui ne travaillent pas sur leur spiritualité, leur développement personnel, euh, dire des insultes vis-à-vis d'eux-mêmes, ce n'est pas si grave, parce qu'ils n'ont pas de capacité de manifestation de leur pensée immédiate. Mais pour ceux euh, bah, qui font partie de cette chaîne, qui regardent, pour ceux qui savent travailler la visualisation créatrice, faites super attention et pareil, insulter quelqu'un, c'est de la magie noire aussi. Mais ça, on y reviendra sur une autre vidéo. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime. À bientôt, chère famille d'âme.